pas étonnant qu'avec 5 pains d'orge et 2 poissons, il a nourri environ 15 000 personnes. Du temps, même, n'est-ce pas Non, je ne sais pas Amen. Il est bien serré. Est-ce qu'il y a une place pour Jésus ce soir Amen. Amen. Je vous avoue quelque chose. Je regardais, je disais au pasteur, ici il y a espagnol, catalan, rome, en mouche, voyageur, sédentaire. Et vous savez, dans un, un tableau blanc, plus qu'à couleur, plus que ce tableau prend de la valeur. Dites Amen. Quelqu'un dit un jour, s'il m'en tourne, c'est parce qu'on est différent. Dites Amen, n'est-ce pas Et Ce soir, différents contextes de vie, qu'un travail à sa manière, mais tous le même objectif. Adorer Jésus. Et de grâce à Dieu. Je voudrais que chacun ce soir considère l'opportunité que tu as, que j'ai, que nous avons d'être ce soir. Pourquoi Parce que, pasteur, tous n'ont pas l'opportunité, le privilège que vous avez, que j'ai, que nous avons d'être là. Pendant qu'on est ici, c'est vrai, on sort un peu à part un peu de pluie. C'est les cultivateurs qui ils sont contents pour leur chant. Un peu de pluie qui mouille un peu le corps et les vêtements. Mais pendant que vous êtes là, pendant qu'on est là, il y a des mamans, il y a des papas qui sont sur le bord du suicide, qui sont dans les hôpitaux et qui sont dans les urgences. Je vous dis cela soir, je disais hier, on n'est pas là, nous, les serviteurs, pour vous donner une leçon de morale, ni des cours de théologie, on n'a pas la capacité. Non, on est ce qu'on est, et puis après, ce qu'on vit. Dites Amen. Amen. Mais je vous dis cela pour vous dire que c'est une opportunité d'être là ce soir. Et que chacun, individuellement, que personne ne se prive de ce moment qu'on a ce soir. C'est un bienfait de Dieu que d'être là, Christophe. Quel privilège que beaucoup n'ont pas. Il y a des opportunités que Dieu nous offre parfois comme ça. Il faut savoir les saisir, ces opportunités. Dites Amen. amen. La réunion ce soir ne, ne tourne pas, ne rigide pas autour d'un mouvement, une association de lumière. Aucun importe, Pentecôtiste, Baptiste, Adventiste, Malounite, Amish. Non, non. La réunion de ce soir elle tourne, elle tourne autour d'une personne. Et cette personne. Ça s'appelle, pour pousser la vie, Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Alléluia. Moi, je vous avoue, ici, pour avoir, je ne sais pas, de l'or, du champagne, tout ce que, du caviar, serré comme vous l'êtes, je ne reste pas de minute en dessous sous le chapitre. Mais, oui. Mais Jésus est là. C'est ce qui nous tient. Et je vous avoue, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais tout à l'heure, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, t'honore ceux qui t'honorent. Amen. Toi le papa qui va venir, la maman, le jeune, le moins jeune, celui qui a son cœur, son âme brisée, qui vit un problème, veille ben, Seigneur dans ta grâce. Amen. Le brisé, Amen. le désinfecté de l'immoralité, dit Amen. Amen. Oui, ce soir. Tu veux être béni, sois naturel. Amen. Un bonjour, un grand peintre dit l'histoire. C'était là sans rencontre. Je... Je ne me rappelle plus du nom, mais je vous le rapporte comment je l'ai écouté. Il a été dans un bois pour euh, faire un tableau, un dessin. Il a été regarder les arbres, les fleurs. Il a été dans un grand bois. Et au bout là-bas, il y avait des caravanes. Hum, c'est bizarre, ça c'est des voleurs de poules. Et là-bas, il y avait des caravanes avec des jours. Alors il s'est approché, puis il a vu une petite fille qui était en train de se promener. Elle était nu pied, les cheveux tout déchevelés. Et puis elle était ce qu'elle était, un peu de noir sur le visage, au teint un peu basané, aux cheveux un peu bouclés. Et il l'a regardé, et puis il a, il a décidé de la, de la peindre. Et mais la petite fille a vu que c'était un gajo. Elle a eu peur. Un gajo a vu quelqu'un qui ne connaissait pas. Alors ce qu'elle a fait, elle s'est sauvée. Et il l'a appelé, il l'a appelé, mais elle s'est sauvée dans les caravanes. Et quand elle arrive au bout, à la cause quoi, les parents étaient là, toute la famille était autour de la petite fille. Et il l'a protégé, puis l'homme est arrivé, puis les gens qui étaient là, ils ont dit, « Mon bon monsieur, vous voulez quoi exactement ?» Il a dit, « Je veux la petite fille. » Et puis ils ont dit, « Nous, on ne vend pas les enfants. » Non, non, je, voudrais, je la voudrais simplement pour, pour la peindre. Elle a un visage qui, 
qui me plaît, et puis je sais que je pourrais faire une grande œuvre avec ça. Et les parents ont dit, écoutez, la petite fille un peu, elle a peur, tout ça. Repassez demain, on vous promet que demain vous pourrez la peindre. Et le soir même, donc demain, la maman lui a fait prendre une douche. Elle l'a bien peignée. Elle lui a mis sa petite robe de dimanche avec des belles marguerites. Elle lui a mis des souliers aux pieds, elle l'a bien lavé. Et puis le monsieur est revenu. Et quand il est arrivé, il a dit « Je viens encore pour la petite fille. » Puis il a cherché. Et les parents ont dit « Mais la petite fille, elle est là. » Mais il a dit « Je ne vois pas. » Elle a dit « C'est celle-ci. » Elle était lavée, peignée, nettoyée, restaurée. Mais elle a dit, elle a dit monsieur, mais ça ne m'intéresse plus. Moi, je veux voir la petite fille d'hier. Amen. Le visage que j'ai vu hier. Le naturel. Amen. Alléluia. L'éternel, le Dieu puissant. Ce Amen. Ah, Jésus. Tu sais ce qu'il m'a dit Il m'a dit qu'il voulait voir ton naturel. Alléluia. Le Seigneur cherche des hommes. Et des femmes vraies. Alléluia. Amen. C'est ce qui va faire tout le cas riche chez toi. Amen. D'être vrai. Amen. Avec Dieu. Alléluia. Avec Jésus. Avec le Saint-Esprit. Avec toi-même. Et puis avec l'entourage. C'est ce qui est toute ta valeur. Dis ta même. Si tu es vrai ce soir, naturel. Pas de maquillage. Alléluia. Pas de lame de crocodile. Ni de max de carnaval. Le Seigneur regarde la pas ce qui frappe les regards. Il a dit à Samuel, mais moi je regarde au cœur. Et ce qu'il veut ce soir, le Seigneur, c'est pas ton vêtement, c'est pas ton numéro de compte en banque, il n'a que faire. Le ciel est sans trône et la terre sans marche-pied, dit Amen. Amen. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Alléluia. Un cœur brisé, un cœur sincère. On dit, il a donné avec bon cœur, dit Amen à cela. Donne-lui ton cœur ce soir. Donne-lui ton présent et ton avenir. Tu as rendez-vous avec la croix ce soir. Et le Seigneur va t'étonner ce soir. Est-ce qu'il est capable de nous surprendre Est-ce qu'il est capable de nous étonner De tout temps, l'homme a 6 millions d'histoires. Depuis la création du premier homme qu'on appelait Adam, il est né sans grand-père, sans grand-mère, ni avec papa, avec maman. Il... Il est né, il faisait peut-être deux mètres, il n'avait pas de nombril. Le premier homme de la Bible, depuis ce temps-là, jusqu'à maintenant, Dieu a toujours surpris les hommes. Dieu a toujours étonné les hommes. Même le grand Moïaf, Moïc, Moshe, qui veut dire sauver les eaux, exode. Même un jour, Moïse, mon Dieu, ce grand Moïse, qui a ouvert la mer sur trois kilomètres puissants, qui a entraîné avec lui 3 millions et demi de personnes, dit Amen à cela. Sur une superficie de 1200 km carrés, avec la chutina qui faisait de 8 à 10 km carrés, dit Amen à cela. Même un beau jour, Dieu l'a surpris. Il l'a surpris où En haut d'une montagne. On travers quoi On dit en Rémenès, il y a écho. On travers un buisson. Dieu nous dépasse. Dieu nous surpasse. Mais comment un buisson Amen. Mais comment sur une place comme ça Au bord de la route, les pompiers passent, les motos crossent. La, la sonne au grogne. Le chapitre, il en moitié un peu. Mais comment Non, mais où oui, c'est qu'ils vont ces gens-là Mais c'est quoi C'est du mystique. Mais c'est quoi c est, c est, c est, Non, mais comment Dieu, le créateur du ciel et de la terre, la terre fait 42 000 km de tour, 6 000 km de profondeur Comment Le Dieu des cieux, qui mesure les cieux des cieux avec la pente de sa main, il pèse les montagnes avec son crochet. Mais ce Dieu qu'on appelle dans notre langue matérielle, les, les, les manouches, le barreau des vêtements, ce grand Dieu, il est là ce soir. Amen. Mais non, mais c'est quoi ça Alléluia. Comment On parle de quelqu'un Moi, il y a 42 ans que je parle de quelqu'un que je n'ai jamais vu. Il y a 42 ans que je prie quelqu'un que je n'ai jamais vu. Mais ça, c'est ma foi. Amen. Écoutez bien, la foi, elle soulève les montagnes. Amen. Alléluia. Mais le doute, elle n'en crée des montagnes. Alors ce soir, il ne faut pas Amen. créer des montagnes. Il faut que les montagnes s'en aillent. Amen. C'est ça. Comme on Moïse, il arrive devant un buisson. Tout ça, c'est écoutez bien. Je ne dirai pas autre chose de ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Parfois, j'ai un message prophétique que je dirai ce que le Seigneur m'a dit de dire. Dites en un instant. Amen. Moïse a été étonné au travers un buisson. 
comment le grand Dieu est en impuissant. Eh bien, elle était étonnée. Et lorsque Dieu lui a parlé, Moïse a été surpris. Il avait un petit bâton, on a mondié dans sa main droite, en forme de cruche, pour tuer les escorpions et les serpents. Comment Il fait 90 cm. Comment Jette ton bon bâton par terre, le jette par terre, et le bâton se tourne en serpent. Il dit ramasse-le, et puis le bâton redevient non, normal. Non. Il te ramène, là, ça. Comment Dieu a pu l'étonner et il a pu le surprendre Et quand on parle de Moïse, on peut parler de qui On l'appelait Petit Soleil. Sans son, l'homme a cette tresse bien tressée. Déjà, dans son enfance, il était consacré à l'éternel. Mais Dieu l'a étonné lorsqu'il y avait tout ce défilé de Philistins qui les allaient démolir, qu'ils allaient le tuer. C'est mon langage, hein Et puis, il arrivait, ben, il était étonné, surpris de savoir qu'il n'avait pas un missile devant lui. Il avait une mâchoire d'âne. Quelle beauté Amen. Amen. Une mâchoire d'âne fraîche. Non mais, où tu vas Dieu Comment ce garçon la cage, tu vois 20 ans. Il a 20 ans, il donne sa vie à Dieu. En restant chanté, il disait hier encore j'avais 20 ans. Moi aujourd'hui j'ai trois fois 20 ans. On n'a pas toujours 20 ans, mais à 20 ans il donne sa vie. On pousse à témoigner tout à l'heure. Elle a dit avant que j'étais comme ça, comme ça, je suis né dans la mission. Mais c'est pas pour ça que je n'avais pas donné mon, je n'ai pas encore donné mon cœur à Dieu. Écoutez bien soir. Et la dame, la femme du pasteur, elle a dit moi, je suis né d'une famille catholique. Mais mes amis, on peut être né dans un boulanger ou dans une boulangerie plutôt, avoir de la farine sur les mains, ça fait pas un, ça fait un pas de loin, un boulanger. On peut être né dans un garage, avoir de l'huile de vidange sur les mains, ça ne fait pas de nous un garagiste. On peut être né dans une famille chrétienne, avoir un membre de la famille chrétienne, faire partie d'une association, un aboument catholique, charismatique, évangélique, pro protestantiste, ce n'est pas, pas ce qui fait de nous un sauvé. Ce qui va faire de nous un sauvé, c'est d'avoir reconnu. Nos fautes et nos manques. Amen. Et nos péchés. Dites Amen. 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 Ah, Amen. Il fut étonné sans sang. Avec une mâchoire d'âne. Oh, tu me passes mon petit papier, s'il te plaît. Parce que là, je n'ai pas. <rire> Dites Amen. Amen. Voilà, pareil. Allez comprendre que même le père du monothéisme, Genèse 22, vous connaissez le père du monothéisme Le premier hébreu de la Bible son nom veut dire passer par-dessus le peuple. Abraham ou Abraham Il était marié à une dame. Elle s'appelait Sarah ou Sarahi, qui veut dire princesse. Il a un fils, il s'appelle... Comment Isaac, qui veut dire réjouissance. Dit Amen. Attends. Comment Dieu a pu l'étonner aussi Il fut surpris. Lorsque Dieu lui a demandé son fils, il lui l'avait donné, et puis il lui répond. Écoutez, il y a des questions sans réponse comme ça. On ne comprend pas parfois. Il y a les chrétiens, même de la sorte, pas comme ça. Mais comment ça se fait que quelqu'un me disait le toi Moi je suis un baptisé, je suis un chrétien, et puis il m'arrive ceci. Eh bien, ce que tu ne sais pas ce soir, tu le sauras peut-être demain. Amen. Amen. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Et quand il veut. Amen. Il fut étonné lorsque Dieu lui a demandé son fils, là-bas, à Moria, le pays aux sept collines, lorsqu'il a monté avec son fils. Et lui avait demandé, puis après il dit, Abraham. Abraham, tais-toi, arrête. Maintenant, c'est moi qui prends la, la chose en main. Toi, tu as fait ta part. Maintenant, moi, l'éternel, je vais faire ma part. Où l'humain s'arrête, le divin commence. Amen. Et, Amen. Amen. Et comme je disais hier, souvent, au moment où on croit que Dieu a fait silence, c'est à ce moment-là qu'il est en train de nous regarder. Le regard de Dieu... Nous vous le silence de Dieu. Dites Amen. Je comprends pas, mais tu me l'aimes. Et toi Toi, tu es humain, moi je suis divin. Toi, tu es terrestre, moi je suis céleste. Toi, tu es fort, moi je suis fort. Pour toi, c'est impossible ce que tu passes en ce moment. Pour moi, c'est possible. Le Seigneur va parler à Jérémie, il va dire Jérémie, écoute cela. Le Seigneur dit il y a quelque chose, Jérémie, pour moi qui serait peut-être trop difficile pour que je ne puisse pas le faire. Et arrive-t-il une chose ce soir Un problème que Dieu ne pourrait pas solutionner 
Est-ce que Dieu peut les pasteurs Amen. Dites Amen. Amen. Mais il faut le laisser faire. Il faut le laisser travailler. Dans ces temps d'imperfection, de misère, il faut le laisser faire. Lorsque Jean-Baptiste était dans le désert, là-bas, puis Jésus est venu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il a vu arriver Jésus, et Jésus a dit, Jean, baptise-moi. Il a dit, écoute, t'es bien gentil, j'ai un vêtement de chameau, une ceinture de cuir, j'ai un pot de miel dans ma main droite, quelques sauterelles dans ma main gauche, je vais crier, je suis rempli de poussière, et toi, le raboni, le rabbi, tu me demandes que je te baptise. Il a dit, c'est impossible, et Jésus a dit, si, il a dit, Jean, laisse faire. Voilà la parole de Dieu pour toi. Aïe Jésus. Amen. Ton nom soit béni, Père. Il te dit à toi, sédentaire, espagnol, catalan, monde ou voyageur, qu'importe, homme, femme, garçon, fille, baptisé, pas baptisé, marié ou pas ancien, il te dit, est-ce que tu vas me laisser faire Amen. Amen. Je peux t'étonner ce soir. Amen. Je peux te surprendre ce soir. Amen. Dis Amen, n'est-ce pas Mais est-ce que ton cœur est disponible à te laisser surprendre est-ce que tu veux être étonné de Dieu ce soir Alors, on parle encore là, de Gaza. On parle là-bas de la Lucrane. Le monde tourne à l'envers. Regardez les temps qu'on a. On ne sait plus. Est-ce que Dieu pourrait te surprendre Est-ce que tu sais, tu serais prêt ou prêt à dire, Seigneur, je voudrais que tu m'étonnes. Amen. T'as étonné à toi. Pasteur, c'est ton fils. T'es étonné aujourd'hui. Il aurait pu être dans la drogue, dans l'immoralité. Mais il est là aujourd'hui. Tu es là aujourd'hui. Tu sais que tu es un miraculé de Dieu, tu es un miracle de Dieu. Alléluia. Tu es un miracle de Dieu. Tu es ce que tu es. Tu vaux ce que tu vaux. Mais tu es là quand même. Et le fait que tu sois là soir, c'est d'honorer Dieu. Et à cause de cela, le Seigneur va t'honorer. Il va te remplir de puissance. Luc, Luc, il écrit dans la Bible, Luc, le pays Luc. Luc aujourd'hui, une toile montée. Les pasteurs qui sont, ils ont mouillé leur chemise, j'allais dire. Dites Amen. Aujourd'hui, il y a une œuvre qui est en train de se faire. C'est l'action du Saint-Esprit. Écoute, papa, maman, ton garçon va se convertir ici, ta fille va se convertir, ton jour va te vers Dieu, ta maladie va partir, ton péché va partir. Tu verras la gloire de Dieu ici à Luc et dans le monde entier, dit Amen. Une armée est en train de se lever, mes frères, en ce moment-là. C'est l'armée de l'éternel. Pas étonnant qu'un frère a dit, il a dit un jour, quand j'ai un problème, je réveille l'armée de l'éternel. Nous sommes l'armée de l'éternel. Je suis, vous êtes, nous sommes des carrières des Amen. carrières Amen. de l'éternel. Le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu de la rédemption, celui qui était, qui est, qui restera à tout jamais. La Bible dit qu'on lui-même, pas à côté de lui, pas autour de lui, pas au-dessus de lui, ni au bout de lui, mais en lui, il n'y a point un homme de variation. Amen. Ni ne sommeille, ni ne dort. Celui qui veille sur toi. Alléluia. Dieu aime sa créature. Je t'aime, Seigneur Jésus. Dieu t'aime. Il, il a tellement aimé qu'il a donné. Amen. Dieu n'a pas donné quelque chose pour que l'homme soit pardonné, justifié, lavé. Quelque chose, c'est tout et n'importe quoi. Mais Dieu a donné une partie de lui-même, son Amen. Fils, Jésus-Christ. Les gens, comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera les bonnes choses. C'est le petit à qui celui-là de ça, toi. Est-ce que tu donnes ta vie pour lui Oui, c'est vrai. Tu prends sa place et tu le sauves s'il part dans un bourron. Eh bien, Dieu a été meilleur que toi. Il ne de... s'est pas donné à lui, il a donné son Fils. C'est le double amour. Amen. L'amour de Dieu, elle est puissante. Si on aurait le pouvoir de regarder dans le cœur de Dieu, on ne verrait pas autre chose. Si ce n'est que d'amour. Car Dieu a tant aimé. Le verset central de toute l'écriture, 
Est-ce qu'il fait toute l'écriture, les 929 chapitres de l'Ancien, les 260 du Nouveau, hein, les 66 livres, les 3 millions de lettres, hein, les 31 000 versets, hein, tout ça La colonne vertébrale de toute la Bible, c'est Dieu est amour. Vous enlevez l'amour de la Bible, la Bible devient un roman, mais... Mais Dieu est amour, dites Amen. C'est l'amour de Dieu qui nous unit. Je ne le connaissais pas, toi, moi. Mais je l'aime bien comme il chante, lui. Il a une bonne gueule. Amen. Ah, toi aussi, toi aussi. Ben, je regarde, je ne vois pas. Je vois un frère, là. Je vois plus qu'une famille. Je vois un frère. Dites Amen. Amen. Pas étonnant que quelqu'un dise un jour, comment on peut dire frère, on sort à quelqu'un si on ne fait pas partie du même père Quelqu'un disait, Dieu est créateur de tous les hommes, mais il est le père de celui qui croit. Amen. Dites Amen, Esther. Ton père, c'est mon père. Votre père, c'est notre père. Amen. Dites Amen. Amen. Ça, ça doit gêner le diable. Hein. Merci, mon Et tant mieux, s'il a des oreilles qui l'écoutent bien. Amen. Et tant mieux. Amen. Ah, mes amis, mes amis, je redis ce que j'ai dit hier. Je sens une odeur de bonne côte ce soir ici. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est bon la présence de Dieu. Que c'est bon la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, descends encore ta gloire. Que les malades soient guéris. Seigneur, que le péché soit purifié. Que le frère devienne fort. Seigneur, étends ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, étends tes mains. Tes mains percées sur les malades. Que ton sang coule sur les pécheurs et les pécheurs. Seigneur, rends-nous victorieux. Alléluia. 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 Béni, Alléluia. Béni, Dieu. Dieu est grand. Amen. 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 Dieu est grand. Amen. Amen. Quand j'ai dit hier, un homme a dit un jour, tellement Dieu est grand, mais bon, s'il n'existerait pas, il faut l'inventer. Mais on n'invente pas Dieu. Amen. Il est Dieu. C'est le Dieu de l'omniscience. C'est le Dieu de l'omnipotence. C'est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui, le Dieu de demain. C'est celui qui voit ce que tu vois pas. C'est celui qui connaît ce que tu connais pas. C'est celui qui sait ce que tu sais pas. Dites Amen. C'est celui qui voit dans l'invisible. Dites Amen, il est divin. La Bible dit, la chose n'est pas, il parle, elle paraît. Il peut parler à ta vie ce soir. Amen. S'il y avait quelque chose qui pourrait paraître dans ta vie, c'est quoi c'est la joie, c'est la paix, c'est l'assurance, c'est la santé. Oh, quel message est simple ce soir. Mais quelle vérité, il dit Amen. C'est pour ça que Jésus, dans le Nouveau Testament, il a dit 25 fois en vérité, il dit Amen. Il a dit, el mio, el camino, la delta et la vida. Amen. La vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a chira. Alléluia. Mmh. Oh, que c'est bon. Oh, c'est pas beau. Beau, c'est une friandise pour les yeux et les oreilles. Mais bon, c'est une friandise pour le cœur. Dites Amen. N'oubliez jamais que la haine est pour le faible. Mais l'amour est pour le fort. Amen. Ce soir, on veut de l'amour. On veut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, je suis en train de parler. Là, j'ai le papier. J'ai passé la journée, mais je me laisse entraîner. Dites Amen. Amen. L'autre jour, j'ai vu un film à la télé. Je regarde aussi la télé de temps en temps. Et j'ai vu un entraîneur qu'on appelle... Comment il s'appelle, le boxeur Non, le... le Rocky. Le fameux Rocky. Je ne sais pas si il a la vie, mais bon, il fait parler de lui. Mais il est vieux maintenant. Rocky, mal... Bon, c'est ça. Mais le temps le film, il est assez âgé. Il est assez âgé. Puis il y a, il y a le fils de monsieur Apollo Krill. Je ne veux pas. J'ai corché un peu son nom, mais tant pis. Euh, lui, on peut corcher son nom, mais Jésus, non. Et puis, il y a, il y a le jeune, il vient vers lui, il veut qu'il l'entraîne. Et puis, il l'entraîne. Et puis, j'ai regardé avec attention, j'ai dit, Seigneur, il veut un entraîneur, ce, ce jeune. Alors, j'ai dit, maintenant, au bout de 42 ans, je vais décider quelque chose. Est-ce que tu pourrais, Saint-Esprit, être mon entraîneur Est-ce que tu voudrais qu'il soit ton entraîneur Alléluia Quand tu es venu à Dieu, tu as livré la guerre au diable, aux démons, aux péchés. Tous les jours, les serviteurs, les chrétiens, vous êtes sur la ring. Et tous les jours, vous devez combattre les de vos armes. 
qui vous fait la guerre dans vos pensées. On a 15 000 pensées par jour, 100 000 flashs à la fin de la journée. Et l'ennemi vient nous asseler par toutes sortes de penchants et de pensées. Mais nous, on va être entraînés par le Saint-Esprit. Il t'amène à ça. Être rempli du Saint-Esprit. Ici, ce qui fait la, le charisme de cet union, la notoriété, la valeur, la richesse de cet union, c'est qu'il y a l'Esprit ici. Dit ta mère. Amen. Un pasteur, entre parenthèses, tant pis si ça gêne. Un chrétien qui témoigne, un pasteur qui prêche, quelqu'un qui chante. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, fuyez cette église. Amen. Partez, partez, n'écoutez pas ce serviteur, ni cette assemblée. Si on n'a pas l'action du Saint-Esprit, on ne parle pas du Saint-Esprit, fuyez cette église. Amen. Mais ici, il y a des hommes remplis du Saint-Esprit. Amen. 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 Être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse, comme il a poussé Jésus, Matthieu 4. Il l'a poussé pour être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus était là, mais il y avait le Saint-Esprit avec lui. Dites Amen. Amen. Oh Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Toute la semaine, l'ennemi t'a fait la guerre. Voilà. Tout le monde. Ça a été dur pour toi. C'est vrai. Mais le Seigneur t'assure une victoire totale sur ton ennemi. Santo, santo, Seigneur. Les angoisses que tu as, ils vont partir ce soir. Alléluia, Amen. Cette fatigue qui t'a surpris, elle va partir ce soir. Amen. Ce découragement qui est dans ta vie, Amen. il va laisser place à l'esprit de vie. Alléluia. Ta maladie qui te cherche tous les jours, tous les matins, tu manges avec, tu travailles avec, tu regardes avec, tu parles avec, tu penses avec. Ce soir, elle va laisser place avec Alléluia, Amen. Ton péché qui t'entraîne vers le bas, qui te démoralise, qui te déstabilise, ce soir, va laisser place à la sainteté de Dieu. Qui t'amène On va voir la gloire de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu Alléluia, merci Seigneur. Venez, Merci, Jésus. Dites avec moi, Jésus, je veux voir ta gloire. Jésus, je veux voir ta gloire. Encore un petit peu plus fort. Jésus, je veux voir ta gloire. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Avec la femme que j'aime, dit ta mère. Avec mon bien-aimé, dit ta mère. Avec mon fils. Amen. Avec ma fille. Amen. Avec mon petit garçon, ma petite fille. Amen. Amen. Seigneur, je ne vis et ne rien. Ne vis et pas de vie avec toi. Amen. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, je veux voir ta gloire. Amen. Je veux pas que la misère touche ma vie, mais je vais être touché par le Saint-Esprit. Je veux voir ta gloire. Nous voulons voir la gloire. Il va te surprendre et il va t'étonner soi. C'est ce qu'il m'a dit dans la nuit. Christophe, il va t'étonner étonner en ce moment. Il n'a pas fini, il commence. Dis Amen. Avec toi, avec toi, avec toi. Avec tous ceux qui sont là, fidèles à la lumière de la parole. Il a quelque chose pour toi. Amen. Il a dit à Bartimé, Bartimé, que veux-tu que je te fasse Que veux-tu Seigneur, <rire> que veux-tu que je te fasse Il te dit ça. Le Saint-Esprit me dit de te dire ça. Le Seigneur me dit de te le dire à toi, maman, papa, jeune, moi, jeune ministère. Que veux-tu que je te fasse Amen. Est-ce qu'il va te refuser la chose Certes, il ne va pas te donner le jeu de l'auto. Mais il va te donner la conversion, la conversion de ton fils, de ta fille. Il va te donner la guérison de chez toi. Tu parles à ça, tu sens l'Esprit de Dieu. Que veux-tu que je te fasse Voilà ce que le Seigneur te dit ce soir. Servant, serviteur, jeune, rétrograde, pas engagé avec Dieu. Toi qui es venu là, le Seigneur s'adresse à toi maintenant. Il te dit, que veux-tu que je te fasse il est là. T'es où Jésus T'es où Jésus Jésus, je te vois pas. Il va venir, je suis là. Où Je vois. Tu t'appelles comment 
Vania. C'est Vania, non Amen. Il est là dans son cœur. Amen. Amen. Il est dans le cœur de chaque croyant et croyant. Il est dans le cœur de celui qui a dit oui. Et il est dans le cœur de celui qui a dit non au paganisme, au péché, à l'immoralité et tout ce qui tourne. Il est dans le cœur de celui qui a dit oui, Jésus. Amen. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui. Ou à ma tristesse, ou à ma misère, ou à mes idées préconçues. Je suis ce que je suis, mais je t'ouvre mon cœur. Jésus a dit, je frappe. Il est poli. C'est un Jésus de modestie. Il n'enfonce pas les portes. Il demande toujours. Amen. Celui qui me cherche me trouve. Je frappe. Ouvre-moi. Je voudrais ce soir ici encore faire une tentative. J'ai le droit de le faire les ministères. Amen. On a fait hier. Vous savez, il faut être simple aujourd'hui. J'ai dit hier qu'on n'a pas besoin d'une leçon morale et je ne suis pas là pour encore vous dire ceci. Non, non. Je suis là pour vous dire ce que le Seigneur m'a dit de dire. Est-ce que vous êtes d'accord On a trop d'informations, il nous faut de la révélation. Les chrétiens, levez voir la main. Je bénis ton nom. Quels sont ceux et celles encore C'est pas un piège. Hein. Qui ne sont pas encore engagés avec Dieu et qui voudraient s'engager ce soir. Levez voir la main. Alors, t'as un quel âge 15. 15 ans. Dis ta main. Et toi Pareil tout jeune, hein Dis ta main. Et vous, madame, vous avez quel âge en tête industrie Comment Oh, vous, êtes tout, vous êtes une fleur encore. Vous avez besoin d'être arrosé par le Saint-Esprit, dit Amen. Et là, de ce côté, vous avez levé la main. Comment 26 ans. Marié Votre dame est là, c'est la plus belle. Levez voir là. Ah, avec un beau sourire, dit Amen. Et puis, on ne va pas faire encore d'inventif. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, ceux qui. Même un rétrograde, une rétrograde. J'aimerais que vous soyez vers votre place. Levez-vous. Ceux qui ont des lamas. Levez-vous. Levez-vous. Amen. T'as raison de te lever, jeune. Tu as quel âge, jeune fille Oui, toi. 16 ans, c'est bien. Les parents sont là, non Ah, tu as... Ah, d'accord. Futur beau -père. Comment C'est mon... C'est qui Futur... Le garçon est là Il est où, lui Il est là Ah, vous allez former un bon couple. Vous pouvez vous asseoir une minute. J'aimerais te dire juste là. Un foyer sans Dieu, c'est une source sans eau. Un foyer sans Dieu, c'est un jardin sans fleurs. Un foyer sans Dieu, c'est un soleil sans chaleur. Amen. Tout ce qui fait carise un foyer, c'est qu'il y ait Jésus. C'est qu'il y ait Jésus, mes frères. Amen, amen. Alors, il y a un morceau de pain pour chacun ce soir. Alors, on va demander à Jésus, au Saint-Esprit, qu'il envoie la corbeille. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les corbeilles, t'as l'heure de lui voir si le corbeille là. Elle est là, de moi là. Mmh. Et la belle corbeille de Jésus, du Saint-Esprit qui va passer. Amen. Et qui va passer. Il va récolter tes sous, ton compte en banque. Non. Il va récolter ton besoin. Amen. Tu vas mettre ton besoin dans la corbeille. Amen. Alléluia. Et te redis ces mots maintenant. Que veux-tu que je te fasse il y a un homme qui est venu ici avec sa femme. La femme est convertie, lui il n'est pas engagé encore. Sincère devant Dieu, on ne m'a rien dit, mais le Saint-Esprit me dit de le dire. Et cet homme a rendez-vous avec la croix. Amen. 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 T'es venu pour ta fille, ton fils T'es venu pour ton besoin Laisse passer la corbeille. Amen, gloire à Dieu. Que veux-tu que je te fasse Amen. À l'heure où te va mal dans le monde, parle de troisième guerre mondiale, tout tourne à l'envers. Que veux-tu que je te fasse Tu 
Je voudrais tu ce soir te dire Seigneur, arrête d'avoir une image de piété. Amen. Jusqu'à maintenant, dit l'Éternel, tu as eu une image de piété. Tu représentes quelqu'un, mais tu n'es pas ce que tu représentes. Amen. Là, ce que le Seigneur te dit. Et elle te dit maintenant, d'une source, il ne peut pas couler deux eaux. Amen. Celui qui se sanctifie, dit l'Écriture, se sanctifie encore. Amen. Celui qui se souille, se souille. On ne peut pas servir Dieu et maman. Alléluia, Jésus. Soit tu marches avec Dieu, soit tu y es, ou soit tu n'y es pas. On a un Dieu jaloux. Il dit, je suis l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas mené de victoire, parce que tu tapes sur les deux côtés. Élie, sur le mont Carmel, il a dit au peuple, jusqu'à quand Clocherez-vous Marchez-vous un pied sur le trottoir et un pied sur la route. Ça ne marche pas en boîte. Ce soir, le Seigneur veut des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Amen, gloire à Dieu. Que veux-tu que je te fasse Parce que je veux te surprendre. Et je veux t'étonner, dit le Seigneur. Et c'est vrai, mes frères, il va nous étonner. Devant Dieu qui va nous étonner. Amen. Avant qu'il revienne il va déployer sa, sa gloire. Dites Amen. Alors, maman, papa, jeune, moins jeune, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi Lève ta main. Il n'y a pas honte. Hein. Tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi Je bénis ton nom, Seigneur. Tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi Toi Là, ok. Là tu veux aller demain, t'es un gourmand, tu me fais bien. Que bien. Si y avait une demande à demander, vous avec, monsieur Vous avez raison. Si le Seigneur pose une question, il dirait, excuse-moi, que veux-tu que je te fasse ce soir C'est quoi ton désir Tu t'emmènes. Et vous, monsieur Ma famille puisse se remercier. Amen. Amen. Que l'œuvre du Luc grandisse. Amen. Amen. Et vous, messieurs. Mon ministère. Davantage pour sa gloire. Amen. Voir la gloire de Dieu. Amen. Et vous qui me donne plus de foi. Amen. Ah, il est bon le, le consommateur de notre foi. Amen. Lui, il travaille beaucoup pour le Seigneur. Mais il faut que tu vas plus loin encore. Que ma, toute ma famille s'approche. Amen. Amen. Que toute ma famille s'approche de Dieu. Amen. Et vous, Amen. monsieur moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Amen. Monsieur. Que ma belle-fille se convertisse pour Dieu. Gloire à Dieu. Et pensez, demain tu passes. Dites Amen. Et vous avec le beau sourire. Je puis travailler encore pour Dieu. Et vous le caramel. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Que veux-tu que je te fasse, si le Seigneur te pose cette question Je voudrais que Dieu mette la paix avec mon frère de la chair. Amen. Des grâces à Dieu. Gloire à Dieu. Ça commence. Que ce soir soit comme le jour de Pentecôte. Nous sommes tous ensemble. Et vous, madame Moi, je souhaite avancer avec le Seigneur chaque jour un peu plus. Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Je suis chrétien depuis plus de 40 ans aussi. Oui. Et j'aimerais que ma fille et mon gens qui se sont fait baptiser il n'y a pas trop longtemps, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Amen Ils sont là ce soir D'accord Les petits enfants 
Un chapetit là, dans les yeux. C'est vrai que mes pierres disaient un sourire, ça coûte moins cher que l'électricité. Mais quand c'est donné, ça donne beaucoup plus de lumière. Quand même. Pour ça, vous montrez vos dons. Et là, on pourrait faire le tour encore. On pourrait demander là, alors, au ministère derrière. Arracher les âmes. Amen. C'est un bon désir, ça. Hein. Amen. Il n'a pas demandé un château à Saint-Tropez. Il, il a demandé que les âmes. Arracher les âmes. Dites Amen. Moi, j'aimerais que mon fils se convertisse, ma famille se convertisse. Ça fait 10 ans que je suis chrétien, je travaille pour le Seigneur. Et je sais que Dieu va le faire. Amen. Je suis impatient. Amen. Et oui, nous Dieu. Dieu. grâce à Dieu. Alléluia. Quel bon simplicité. Je bénis ton nom, Seigneur. J'aime ces mains. Alléluia. J'aime tes marathons. Dernièrement, j'étais dans Paris avec des grands artistes, en vélo et ainsi de suite. C'était bien, mais ici, Seigneur. Parce que ici, on est le peuple du Seigneur. Dites Amen, Nasta. Ici. C'est le royaume de Dieu. Amen. Où tu es, est le royaume de Dieu. Le Seigneur va vous remplir du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais préparez votre terre. Préparez vos cœurs. Amen. 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 Vous pleurez, madame Un oui. petit peu. Les larmes vaut mieux que des paroles, parfois. Alors, oubliez pleurer, on parle de trop, parfois. Mais la Bible dit qu'il lit dans nos larmes. Le texte littéral hébreu, il dit, il entend le bruit de nos larmes. Comment on ne sait plus quoi dire Quand on est là, la flèche, on n'en peut plus là. Le ciel est sur nous, sur nos épaules. On ne sait plus quoi dire. On a la gorge embarrassée. Ouais Une larme suffit. Elle coule. Le Seigneur l'entend. Il entend le bruit de tes larmes. Et ce soir, il va te nourrir. Alors tous ceux. Je vais parler individuellement. Je n'ai pas marqué la Bible, mais on va le dire comme ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Dites Amen. Amen. Et dit dans la même prière. Amen. Amen. Alors ceux qui veulent quelque chose. Moi je vous le dis, je pars demain, je vais là-bas à Perpignan, après je vais à Nîmes, et après je redescends peut-être à Paris, puis je remonte à Bayonne. Vous savez pourquoi Parce que le Seigneur m'a dit fais vite. Il m'a dit fais vite. J'ai accéléré le temps. Alléluia. J'ai raccourci le temps. Il a été minuit, j'étais en Espagne en train de prier dans la montagne. Il m'a dit, fais vite. Le diable essaye de manger ton temps. Alors moi et Sonia, on a la conquête des arts. On part sur les routes. On descend dans Paris. On va là dans les rues, on parle dans les métros, dans les restaurants. On parle de Jésus. Que je sois là, ou à la ou à la Tour Eiffel, je veux gagner des âmes. Amen. Parce qu'il revient. Amen. Et qu'on va être devant lui. Amen. Je ne veux pas paraître avec les mains vides. Mais je veux vider le royaume du diable pour remplir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et ici, Christophe, le pasteur ici, à lui qui va avoir une grande œuvre. Il y a un endroit, je ne dirai pas le nom, il y avait 15 personnes aujourd'hui, il y a 500 membres. On a prophétisé, ils ont cassé les murs et ça a grandi encore aujourd'hui. On a démarré avec un bac à l'eau, moi et Sonia, on a avec une serre pour la casser devant, on l'a mis à tapis. Hein. Aujourd'hui, il y a quatre églises. Il y a une église de 500 membres, une autre de 200, une autre de 120. Dieu bénit. Pas à cause de nous, mais à cause de celui qui vit en nous. Amen. Dieu. La Bible dit pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu Ça vient de lui. Alléluia. Caleb, vous le mettez dans une benne. Jésus, vous le mettez dans votre cœur. La gloire est à lui. Amen. La louange est pour lui. La magnificence est pour lui. Pour lui. La glorification, l'admiration, la prosternation, lui revient à lui. La gloire revient à lui. Alors ce soir, ceux qui veulent quelque chose du Seigneur, on va partir comme ça. Levez-vous. Merci Jésus. Alléluia. Tu es béni. Alléluia. Attention, la pluie arrive. Levons nos mains vers le ciel.
et commencer à louer les serviteurs, les élites, les guerriers, 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 les guerri